আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ বাংলাদেশের সংবাদে সাথে আছি সিফাস শর্মিন শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম পবিত্র হজের সব আনুষ্ঠানিকতা শেষ সৌদি আরব সহ মধ্যপ্রাচ্য আফ্রিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ঈদ উদযাপন আগামী কাল বাংলাদেশ সহ অন্যান্য দেশে ঈদ যাত্রায় চরম ভোগান্তি ট্রেনে স্মরণকালের শিডিউল বিপর্যয় সড়ক পথে দীর্ঘ যানজট মুন্সীগঞ্জে লঞ্চের ধাক্কায় ধলেশ্বরীতে কিশোর নিখোঁজ ডেঙ্গু রোগী বাড়ছেই নোয়াখালীতে একজনের মৃত্যু সিলেট রংপুর সহ বিভিন্ন জায়গায় আরও বেশ কজন শনাক্ত পবিত্র হজের মূল আনুষ্ঠানিকতা শেষে সৌদি আরবে উদযাপন হচ্ছে ঈদ উল আজহা ঈদ উদযাপন হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্য আফ্রিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও মুজদালিফায় ফজরের পর ঈদ জামাতে অংশ নেন বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিশ লাখ মুসল্লি ঈদের নামাজ শেষে আবারও মিনায় যান হাজিরা সেখানে বড় শয়তানকে সাতটি পাথর মারার পর পশু কোরবানি দিয়ে মাথার চুল ছেঁটে গোসল করে স্বাভাবিক পোশাক পরেন তারা এদিকে ঈদ উদযাপন হচ্ছে মিশর কাতার সংযুক্ত আরব আমিরাত সিরিয়া ইন্দোনেশিয়া ইউরোপ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ঈদ যাত্রায় ট্রেনের শিডিউল স্মরণকালের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিপর্যয় পড়েছে উত্তরবঙ্গের প্রায় সবগুলো ট্রেন ঢাকা ছেড়েছে বারো থেকে পনেরো ঘন্টা দেরিতে শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার তিস্তা এক্সপ্রেস ছেড়েছে রবিবার সকাল সাতটা চল্লিশে বাতিল হয়েছে লালমনি ঈদ স্পেশাল এছাড়া ধূমকেতু চিত্রা পদ্মা সহ সব ট্রেনের শিডিউলে মুখ থুবড়ে পড়েছে বিকল্প রেখে পদ্মা চিত্রা ও রংপুর এক্সপ্রেস চালানোর ঘোষণা দিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ রেল সচিব জানিয়েছেন যমুনা সেতুতে অতিরিক্ত চাপের কারণেই ট্রেনের এই শিডিউল বিপর্যয় এদিকে সড়কপথেও দীর্ঘ যানজটের কারণে ঘরমুখ মানুষের ভোগান্তি বেড়েছে যানবাহনের চটলার ফলে গাড়ি চলছে বেশ ধীর গতিতে মুন্সীগঞ্জে লঞ্চের ধাক্কায় নদীতে পড়ে এক কিশোর নিখোঁজ রয়েছে ঢাকা টাঙ্গাইল ও ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কে যানবাহন কম থাকায় ঈদে ঘরমুখী মানুষরা দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন এদিকে ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কের বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্ব এলাকা থেকে পাকুল্লা পর্যন্ত ত্রিশ কিলোমিটার দীর্ঘ যানজট সৃষ্টি হয়েছে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন ঘরমুখ মানুষ বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতু পশ্চিম পার সিরাজগঞ্জ অংশেও ভয়াবহ যানজট যাত্রীদের দুর্ভোগের সীমা নেই বাই রোডে যাইতে দিলে পুলিশে আমাদের গাড়িগুলো যাইতে পারত আমাদেরকে পুলিশে বাই রোডে ঢুকতে দিচ্ছে না বলতেছে জামের মধ্যে তারাই দেখো সিরিয়ালে এদিকে মুন্সীগঞ্জ লঞ্চ টার্মিনালে লঞ্চের ধাক্কায় ধলেশ্বরী নদীতে পড়ে এক কিশোর নিখোঁজ রয়েছে সকাল সাড়ে দশটার দিকে এ ঘটনা হয় উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছে ফায়ার সার্ভিস ঘরমুখ মানুষের সাময়িক অসুবিধার জন্য আন্তরিক ভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছেন সড়ক ও সেতু মন্ত্রী ওবাদুল কাদের এবারের ভুল ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষা হয়ে থাকবে বলে জানান তিনি দুপুরে ঢাকা থেকে ফেনী যাওয়ার পথে কুমিল্লার চোদ্দ গ্রামের একটি রেস্তোরায় সাংবাদিকদের ওবাদুল কাদের কথা বলেন এ সময় তিনি আরও বলেন ঢাকা চট্টগ্রাম ঢাকা সিলেট ঢাকা ময়মনসিংহ বা দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে গতকাল থেকেই যাত্রা স্বাভাবিক রয়েছে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের অভিযোগ এবারও স্বস্তিদায়ক ঈদ উৎসব নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে সরকার ঠাকুরগায়ের বাসভবনে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলছিলেন তিনি অবিলম্বে বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবি করেন মির্জা ফখরুল সরকারের উদাসীনতায় সারা দেশে ডেঙ্গু মহামারী আকার ধারণ করেছে অভিযোগ করে বলেন ক্ষমতায় টিকে থাকতে সব নীতি নৈতিকতা বিসর্জন দিয়েছে আওয়ামী লীগ এদিকে নয়াপল্টনের সংবাদ সম্মেলনে দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি বলেন জবাবদিহিতা নেই বলেই জনদুর্ভোগ নিয়ে নিষ্ঠুর রসিকতা করছে ক্ষমতাসীনরা পরে ডেঙ্গু সচেতনতায় রাজধানীর শান্তিনগর এলাকায় লিফলেট বিতরণ করেন তিনি ঈদের আগের দিন কোরবানির পশুর হাট জমজমাট ক্রেতা বিক্রেতা অনেক পশুরও কমতি নেই রাজধানীর হাটগুলোতে গরু আমদানি চলছে রবিবার দুপুরেও বড় গরুর দিকে ক্রেতাদের আগ্রহ কম বেশি বিক্রি হচ্ছে মাঝারি সাইজের গরু তবে ক্রেতা বিক্রেতাদের মধ্যে দাম নিয়ে রয়েছে 
মিশ্র প্রতিক্রিয়া বাজারে দেশি পশুর পাশাপাশি তোলা হয়েছে রাজস্থানী উট ভুটান নেপালের গরুও ঈদের দিন সকালেও পশু বিক্রি হবে বলে জানিয়েছে হাট কর্তৃপক্ষ দেশের বিভিন্ন জায়গায় ডেঙ্গু রোগী বাড়ছে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে নোয়াখালী সদর হাসপাতালে আমির নামের একজন মারা গেছেন তার স্বজনরা জানায় আমির হোসেন ঢাকার বিমানবন্দর এলাকায় একটি বাড়িতে নিরাপত্তা প্রহরীর কাজ করতেন সেখানে তিনি সাত দিন জ্বরে ভোগে শনিবার গ্রামের বাড়ি যান পরে তার অবস্থার অবনতি হলে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় সেখানেই মারা যান তিনি সিলেটে গত দশ দিনে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে আড়াইশো রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে এছাড়া বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে অন্তত তিনশো ডেঙ্গু রোগী শনাক্ত করা হয়েছে রংপুরে গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে বত্রিশ জনকে শনাক্ত করা হয়েছে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে একশো তেরো জনকে এর মধ্যে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে ত্রিশ জনকে ঝিনাইদহ সহ সদর হাসপাতালে নতুন ভর্তি হয়েছে নয় জন এ নিয়ে মোট ডেঙ্গুতে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা একশো তেইশ জন আশুলিয়ার জামগড়ায় সুতার গোডাউনে লাগা আগুন প্রায় পাঁচ ঘন্টার চেষ্টায় নিভিয়েছে ফায়ার সার্ভিস প্রাথমিকভাবে আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে জানাতে পারেনি ফায়ার সার্ভিস এই ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি গত রাত আড়াইটার দিকে স্থানীয়রা সুতার ওই গোডাউনে আগুন জ্বলতে দেখে ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেয় কিছুক্ষণের মধ্যেই ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে আগুনের তীব্রতা বাড়লে পরে সেখানে যোগ দেয় সাবার ও আশপাশ থেকে আরও তিনটি ইউনিট দেশের বিভিন্ন জায়গার আরও কিছু খবর নিয়ে রয়েছে ডেস্ক রিপোর্ট আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ বলেছেন ডেঙ্গু মোকাবেলায় সরকার সব ধরনের উদ্যোগ নিয়েছে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ডেঙ্গু ওয়ার্ড পরিদর্শনে গিয়ে তিনি এ কথা বলেন সরকারি চাল চুরির চেষ্টার অভিযোগে নেত্রকোনার বারহাট্টা উপজেলার সাহতা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান পল্টন সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল করেছে এলাকাবাসী দুপুরে সাহতা বাজারে এই বিক্ষোভ মিছিল হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরাইলে এক কলেজ ছাত্রের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ খালার বাড়ির খাটের নিচ থেকে ইকরাম নামের এই কলেজ ছাত্রের বস্তাবন্দি লাশ উদ্ধার করা হয় এদিকে ঝালকাঠির কাঠালিয়ায় উদ্ধার হয়েছে মারুফা আক্তার নামের এক মালয়েশিয়া প্রবাসীর স্ত্রীর লাশ নিহতের পরিবারের দাবি শ্বশুরবাড়ির লোকজন পরিকল্পিতভাবে হত্যার পর তার লাশ ফ্যানের সাথে ঝুলিয়ে রাখে গাইবান্ধায় বন্যার্থদের মাঝে ত্রাণ ও ঈদ সামগ্রী বিতরণ করেছে জেলার এসএসসি নব্বই ব্যাচের পরীক্ষার্থীরা সদর উপজেলার কামারজানি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে এসব ত্রাণ বিতরণ করা হয় ধন্যবাদ সবাইকে